En el episodio anterior describimos las artes de anzuelo y trampa que se han empleado en el espacio que ocupa la Reserva Marina de Interés Pesquero Cabo de Gata Níjar. Más relevante ha sido y es el uso de las artes de red. Si bien volveremos sobre lo indicado por Antonio Rodríguez Ramón, más conocido como Antonio El Barbas, queremos introducir este último episodio sobre la Reserva Marina con su testimonio. Antonio nos habla de las artes de pesca que emplea desde el momento que se prohíbe la lava, arte que ha sido muy importante en la historia de Cabo de Gata. La jibiera, ¿qué pasa con la jibiera? Que es un arte de fondo. El trasmayo, un arte de fondo. Eso hay que llevarlo a, al fondo. Eso al fondo. Y luego están los de volanta y los de corrida, que son los que, los que van al son de la marea, que es la, la volaera, eh, la merbera, eh, la bonitera, la boguera, que todos esos son artes de eso. Y, y, lo, y, y lo, eso ya llevan más corcho que plomo. ¿eh? Los de volanta ya llevan más corcho que plomo. Y los otros al contrario, llevan más plomo que corcho. Pero hay que ponerlo consonante, porque si no lo pone, el arte se te baja al fondo y no pillas nada. Tiene que estar en una consonancia que se quede a una altura de un metro, para que el pescado que llegue pues, se quede. ¿Qué pasa? Que el trasmayo son tres, tres mallas y la jibiera también, pero cada uno con su mallero. El, el trasmayo, que es para salmonete. También pilla de otros pescados, pero el mallero se pone para el salmonete y lleva tres telas, dos y la red ciega en medio, para que el que entre se líe y no pueda salir. Y el salmonete del mallero es de 11 o de 10, se le llama, red del 10 o del 11. Sin embargo, la jibiera es más clara, es red del 6. ...también con almitanas, anchas también... ...y ya la otra red, pues ya va consonante a lo que vaya a pescar... ...las merberas y todo eso es red del 4... ...que son mallas anchas, grandes... ...y la, y la traíña era red ciega todo, ¿eh? ...era red del, 20, del 21 al 22... ...que era, era espesa, espesa. Un arte de red puede ser de superficie o de fondo... Si la red llega al fondo del mar, es una red de fondo. Si flota sobre la superficie, no llegando al fondo, es una red de superficie. Un arte de red puede ser fijo o de deriva. Es fijo cuando se cala en un lugar, no moviéndose con las corrientes. Es de deriva cuando se mueve con las corrientes. ¿Cómo se diferencia una modalidad o arte de red? En primer lugar, presentan diferentes luces de malla. Cuando hablamos de la luz de malla, nos referimos a esos cuadraditos o rombos en los que queda atrapado el pez pasando a ser pescado. El arte se arma con un número de paños, con diferente ancho y diferente longitud. También influye el número de corchos que se ponen en la tralla superior y la forma de aplomar la tralla inferior. Como es lógico, al armar una red se pretende dejar una tralla por encima de la otra. De ahí lo de superior y lo de inferior. Cuando hablas con los diferentes pescadores de este o de otros espacios de Almería a Levante, encontramos a muchos pescadores que nos indican que prefieren armar su arte de pesca, con independencia de que puedan comprarlo armado. En ese armado hay mucho del conocimiento que ha pasado de generación en generación. Vamos a explicar algunas cuestiones de estas redes. En uno de los episodios de esta serie te hemos mostrado la pesca de los voladores. 
en nuestro caso, se caló de alba y se elevó a las horas. Nos indican los pescadores que también es posible calarlo de prima. Por si no has visto episodios anteriores, calar de prima es calar a última hora de la tarde. Además, la bola era, la solta y la melvera son redes de superficie. El resto de redes son de fondo. Encontramos redes simples, con un solo paño. La bolaera, la melvera y la pijotera son ejemplos. Otras redes son trasmayos, contando con tres paños. Dos redes claras llamadas albitanas, armadas sobre un paño ciego o recio. Hemos visto pescar con el trasmayo de jibia, también llamado jibiera. Este arte se cala de prima y se eleva al amanecer. También hemos visto pescar con el trasmayo de salmonete, llamado salmonetera. Este arte se cala de alba y se eleva a las dos o tres horas. En el calendario de la pesca de las modalidades o artes de red que se emplean en la reserva, la pijotera y el trasmayo de arte recio, la langostera, se calan o han calado a lo largo de todo el año. La jibiera se ha calado en el primer cuatrimestre del año. La salmonetera en los meses cálidos. Otros artes, como es el caso de la bolaera, dependen de la migración de la especie objetivo, calándose al final de la primavera si se cala de entrada o de ida, calándose al final del verano si se pescan los voladores en su vuelta, en su salida del Mediterráneo. Agradecemos las facilidades ofrecidas por los pescadores artesanales de la Reserva Marina de Interés Pesquero para poder grabar los diferentes tipos de arte. Esta reserva, por evidente, no necesita subrayar su interés pesquero.